untuk bergabung dengan Google Classroom, silahkan teman-teman buka kembali Google-nya dan pastikan akun Google-nya tergabung dengan Gmail al -Haraki yang tadi sudah diaktifasi. Untuk melihat sudah tersambung atau belum, silahkan klik tombol yang ada di sebelah pojok kanan atas dan lihat apakah itu menggunakan Gmail al -Haraki. Jika tidak, silahkan diceng menggunakan akun email al -Haraki. Selanjutnya, klik titik 9 yang ada di sampingnya dan silahkan klik logo Google Classroom atau tulisan Google Classroom. Ini adalah tampilan Google Classroom. Selanjutnya, silahkan klik tanda tambah yang ada di samping titik 9 tadi, lalu klik Join Class. Nanti teman-teman silahkan gunakan kode yang diberikan oleh Wallace masing-masing. Untuk sekarang, saya Pak Irwan akan memasukkan kode kelas yang berbeda. Jangan diikuti ya, karena kode kelas ini hanya khusus untuk video ini. Nanti silahkan teman-teman masuk ke kode menggunakan kode kelasnya masing-masing. Setelah dimasukkan kode kelasnya, lalu klik Join. Seperti inilah tampilan Google Classroom. Ini untuk kelas 4 Hijir Ismail, tapi ini hanya untuk video ini saja, bukan untuk yang dipakai dalam pembelajaran kita. Di sini ada string, ada class work, dan juga ada people. Nah, untuk stream teman-teman bisa di sini untuk menuliskan pertanyaan atau apapun, atau update status yang nanti bisa dikomentari oleh si teman-teman yang lain. Nah, untuk melihat tugas, Teman-teman cukup klik classwork dan pilih topik atau mata pelajaran yang teman-teman inginkan atau cari. Misalnya di sini sudah ada mata pelajaran IPA dengan tugas berikut dengan tugasnya. Silahkan klik tugas IPA. Untuk mengerjakannya teman-teman silahkan klik view assignment. Nanti kita akan diarahkan ke tugasnya. Nah seperti inilah bentuk dari tugas-tugas teman-teman ini ada soalnya untuk kolom komentar ini teman-teman bisa memberikan pertanyaan jika ada yang masih belum mengerti dan ini bisa dibaca oleh banyak orang dan termasuk guru yang akan menanggapi sementara itu untuk komentar secara pribadi teman-teman bisa menuliskan di private comment ini hanya bisa dilihat oleh teman dan oleh guru guru yang bersangkut. Untuk mengumpulkan tugas, teman-teman lakukan di sini. Silakan klik Add or Create. Nah, di sini teman-teman, jika tugasnya lebih untuk file, silakan klik File. Atau teman-teman langsung bikin jawaban, silakan klik Docs atau apapun bentuknya, silakan. Jika tugas teman-teman sudah ada lampiran seperti ini. Selanjutnya, silahkan teman-teman berikan terlebih dahulu komentar di private comment untuk memberitahu bahwasanya tugas teman-teman sudah selesai atas nama siapanya, lalu klik turn in. Setelah diklik turn in, pastikan yang muncul selanjutnya adalah tombol unsubmit. Ketika tombol admin muncul, berarti tugas teman-teman sudah terkumpul. Dan selanjutnya, silahkan tunggu guru yang bersangkutan untuk mengoreksi dan memberikan penilaian pada tugas teman-teman. Selanjutnya, untuk ngecek nilai teman-teman, jika sudah selesai dikoreksi oleh guru, maka teman-teman bisa kembali klik classwork. Ada dua cara untuk ngeceknya. Yang pertama, view your work. Silahkan klik view your work. Itu, nah, di sini kelihatan tugas IPA teman-teman sudah dinilai. Nilainya adalah 100 dari 100. Itu berarti teman-teman adalah 100. Untuk melihat komentar dari guru, silahkan klik tanda pesan. Lalu, silahkan dibaca apa yang diberikan komentar oleh gurunya. Atau cara yang kedua yaitu teman-teman silahkan klik kembali di tombol topiknya, lalu view assignment, dan lihat nilainya yang ada di sini, serta komentar guru yang ada di sini. Oke, demikian teman-teman tutorial tentang penggunaan Google Classroom. 
Selamat mempelajari. Selamat mempelajari.